عليكم اعزائي طلبه بير بونف على حلقه جديده في ساينس بالانجلش تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم طيب احنا النهارده هنبدا في يونت 2 افكركم الاول يونت 1 كانت بتتكلم مينلي على الكيميكال كومباينيشن والكيميكال كومباوندز واخر حاجه كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت كيميكال رياكشنز اند كيميكال ايكويشنز النهارده بقى هنتكلم على يونت جديده خالص بتتكلم مينلي اباوت فورسز يلا بينا نبدا سيشن النهارده اوكي يلا بينا نبدا الحلقه بتاعه النهارده يبقى زي ما اتفقنا احنا في يونت جديده which is unit 2 طيب اول لسن عندنا في يونت 2 بيتكلم مينلي اباوت فورسز طيب the fundamental forces in nature fundamental means important forces in nature طيب تعالوا نعرف اول حاجه الاول اصلا what is a force يعني ايه force To know the meaning of the force, look at the following examples. هنبص على examples عشان نفهم يعني إيه force. طيب أول حاجة. بصوا كده. I have a book on a table. The book on the table remains static as long as there is no force acting on it. كلمة static means stationary. يعني ثابت. يعني البوك ده هيفضل على التابل ثابت ما بيتحركش طالما ما فيش force زقه أو ما فيش force acted upon it. نبص الصورة التانية. The static ball moves when you kick it with your foot and stops when the goalkeeper catches it as a force acts on it. يعني الكورة بتكون static في مكانها. بتتحرك إمتى؟ لما حد يشوطها، لما حد يعمل force acting on it. طيب، في نفس الوقت مين هيرجع الكورة دي static again؟ The goalkeeper. Once the goalkeeper misses this ball, instead of it being moving, it's going to be again static. كل دي عشان there is forces acting on the ball. Okay, more examples. هنا مثلا, this man is trying to push the wall. Okay, the wall does not move. ليه هو عمل يعمل pushing بس الحيطة the wall is not going to move. ليه? As the force acting on the object is improper. Oh. هو الراجل ده عمال يعمل فورس انه يعمل بوشنج للوال بس اكشلي الفورس ده از امبروبر مش كفايه سو ناثينج ويل هابن الوال هتفضل زي ما هي ثابته اولدو ذس مان از اكشلي اكزيرتينج ا فورس عمال يابلاي فورس طيب يبقى اجين ايه الديفينيشن بتاع الفورس واتس ذا مينينج اوف ا فورس ات از ان افكت ذات اتمبتس تو تشينج ذا اوبجيكتس state from being static to motion or vice versa or attempts to change the direction of the motion يعني ده بيكون الافكت ان انا بغير الاوبجكت من ان هي static ثابتة into motion في حركة او العكس vice versa instead of ان الاوبجكت بتاعتي in motion في حركة هخليها ثابتة or I can change the object's direction يعني دلوقتي الجول كيبر واقف مستني حد يشوط الكوره طيب اي هاف ديفرنت بلايرز البلاير اللي هيجي ده ممكن يشوط الكوره في الاتجاه ده ممكن يشوط الكوره في الاتجاه ده سو so اكتشلي اي كان ابلاي ا فورس ان ديفرنت دايركشنز طيب الميجرنج يونت اوف ذا فورس از نيوتن يعني اليونت بتاعه الفورس هي ان اول ما تشوف رقم فاليو وجنبيها ان يو هاف تو نو ذس از ا فورس So the unit in measuring the force is newton. Okay, questions. What happens when? إيه اللي بيحصل لما a proper force acts on a static object. طيب. لو أنا عندي force applied على static object, object ثابتة في مكان. This object will move from its position to another position in the same direction of the force acting on it. ساعتها ال object دي هتتحرك هيبقى فيه motion من ال position اللي هي كانت فيه to another position في أنهي direction؟ في نفس ال direction اللي ال force ده was applied on the object طيب another what happens what happens when a proper force is acting on a moving object in the same direction of its movement إيه اللي هيحصل؟ لو أنت عملت applying ل force على already moving objects يعني ال object بتاعتك already بتتحرك وانت you applied a force ايه اللي هيحصل the speed of the moving object will increase the speed سرعة ال object في الموشن وهي بتتحرك هتزيد so the speed of the moving object is going to increase 
Okay, forces differ, meaning إن أنا عندي different types of forces. طيب, the scientists عملوا إيه؟ عملوا classification of forces as three types or three classifications. إيه هما؟ أول واحدة the gravitational forces. تاني واحدة electromagnetic forces. And the third one nuclear forces اللي عندها subtypes weak nuclear and strong nuclear. يبقى again the forces are different. في different types. مين the main three forces? Gravitational, electromagnetic, and nuclear. طيب. إحنا هنتكلم على واحدة واحدة. But before we talk about them in detail, the video من بنك المعرفة actually بيقول لك عن the forces in nature. The forces اللي موجودة حواليك in nature. طيب. يلا نشوف الفيديو. We learned before the meaning of force and how it affects objects around us. Now we will learn more about forces. Forces can be seen, but they can be felt as they cause some natural phenomena such as lightning and thunder, gravity, magnetism, electricity, and nuclear explosions. And we can sum up these phenomena into only three universal forces, which are attraction forces, electromagnetic forces, and nuclear forces. Do you have any idea about the gravitational force? Well, Isaac Newton was the first who discovered the Earth's gravitational force, and he proved that all masses are attracted to the Earth itself by a force known as gravitational force. Now, we will learn what the object's weight is. We can say that it's the ability of Earth to attract objects to its center. Its measuring unit is the Newton. The object's weight, whose symbol is W, and which is measured by Newtons, equals the object's mass, whose symbol is M, and which is measured by kilograms, multiplied by Earth's gravity acceleration, whose symbol is G. There are two factors affecting an object's weight. The change of the object's mass, the change of the object's place due to the change of acceleration. There is a direct proportional relationship between weight and Earth's gravity acceleration, weight and mass. To understand the relationship between mass, weight, and gravity, let's take this example. Find the Earth's gravity acceleration of a body whose weight is 980 newtons, knowing that the mass is 100 kilograms. So we know that weight equals the mass of a body times Earth's gravity acceleration. We have that mass equals 100 kilograms and weight equals 918 newtons. We can get Earth's gravity acceleration by dividing weight over mass. In this case, Earth's gravity acceleration equals 9.8 meters per second square. يبقى زي ما شفنا في الفيديو هو مني كان بيتكلم على أول type of the forces اللي هو the gravitational forces أو the other name اللي was mentioned in the video the attraction forces. ورنا example how do we calculate it. فتعالوا نتكلم على أول type اللي هو the gravitational force in detail. طيب أول حاجة the gravitational force زي ما شفنا في الفيديو. مين اللي اكتشف this type of force؟ كلنا عارفين اسمه نيوتن إيساك نيوتن هو ده كان أول scientist who actually discovered this type of force اللي هو the Earth's gravitational force is a he was sitting under a tree and he found an apple falling down to the ground so he started thinking إيه اللي خلى الأبل دي تقع؟ why did it actually fall؟ so later he proved that all masses are attracted towards the Earth's surface by a force known as Earth's gravitational force. عارف بعد كده he proved إن أي mass, أي matter that has a mass is actually attracted بتتشد بفورس due to this force towards the Earth's surface. بتتشد على the surface of the Earth by a force. وسمى الفورس ده Earth's gravitational force. Earth attracts objects. Our activity 
هنعملها to prove إن actually yes ال earth بيعمل attraction لل objects أول حاجة this boy got a set of objects ال objects دي have different masses واحدة 1 kilogram واحدة 5 kilograms واحدة 10 kilogram وهيبدأ يحاول إنه to lift the masses and put them on the table starting with the smallest then the bigger and so on يعني البلوكس اللي هو ماسكها دي هيبدا هيبدا يحاول انه يعملها ليفتنج ستارتنج بالصغيره لحد الكبير طيب ايه الاوبزرفيشن ايه اللي انا هاخد بالي منه ذا اكزرتد ورك اور فورس تو ليفت ذا اوبجكتس انكريزز باي انكريزنج ذا اوبجكتس ماس يعني كل ما الماس كبر كل ما كان الاوبجكت اللي كان بيعمل لها ليفتنج بتكبر ذس مينز انه هيبقى بيعمل اكزرتنج لفورس أكبر يعني the force needed to lift the 10 kilogram mass is actually more than the force needed to lift just a 5 or a 1 kilogram object يبقى كل ما الماس بتاع الأوبجكت بتاعي زاد ده معناه إن ال work needed أو ال force needed to lift this object is also going to increase يبقى إيه ال conclusion as the object's mass increases The work done to lift the objects upwards increases in the opposite direction of the Earth's gravity. The Earth, oh, the gravity عمالة تشد لتحت. So this boy was actually opposing the Earth. Can be حاول إنه يعمل lifting the objects upwards. So عكس the direction بتاع the force بتاع the gravity. That's why can كل ما the object the mass بتاعها بيزيد can be يحتاج to exert a force أكبر. طيب so the final conclusion earth attracts objects to its center by a force called object's weight ادي كلمه ثانيه للجرافيتيشنال فورس اللي هي الاوبجكتس ويت the object weight increases by increasing the object's mass يعني كل ما الماس يزيد كل ما الويت بتاع الاوبجكت يزيد خلاص يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه جرافيتيشنال فورس او earth جرافيتيشنال فورس وده الفورس باي ذا ايرث ان الايرث بيعمل اتراكشن لكل الاوبجكتس تووردز ات الاوبجكتس ويت اهو لسه قايلين اتس ذا ابيليتي اوف ذا ايرث تو اتراكت ذا اوبجكت تو اتس سنتر قد ايه الايرث بيعرف يعمل اتراكشن للاوبجكت تو اتس سنتر او ان اذر ووردز ممكن نقول ذا فورس اوف ذا ايرث جرافيتيشنال تو ذا اوبجكت طيب احسب ازاي الويت ده هاو تو كالكيليت ذس ويت عندنا الريليشن دي طيب اهي weight is equal mass times g طيب هنا in other words بطريقة تانية gravitational acceleration هبقى هنا عايز ال g weight over mass طيب what if قالك احسب لي الماس ساعتها هتعمل weight over ال g او in other words بيسموها gravitational acceleration يبقى انا ممكن اسألك تحسب لي حاجة من التلاتة دول يهاجي أقول لك في ال question calculate the weight ساعتها أنت هتعمل mass times the gravitational acceleration أو ممكن في سؤال تاني أقول لك لا احسب لي ال g احسب لي ال gravitational acceleration ساعتها هتعمل إيه هتعمل ال weight over the mass أو آخر case خالص إن أنا أقول لك figure out or calculate the mass of the object in this case هتعمل weight over g Again, we don't have the GD, it's not for grams. No, it's the gravitational acceleration. G for gravity. The object's weight. If I told you that the object's weight depends on two factors. The weight of the object is dependent on two factors. Which are the factors? The first factor is the object's mass. That is, as we said, every time the object's mass increases, also the weight increases. That is, there are two. Direct relationship. كل ما ده يزيد ده يزيد. طيب it's a constant. تاني واحد gravitational acceleration. The gravity بت affect the object's weight. طيب يبقى دول the factors اللي بت affect the object's weight. قلنا حكتين the mass and gravitational acceleration. Okay. طيب تعالوا نشوف الفيديو ده. It also talks more about forces. وده من بنك المعرفة هيخليك أكتر تبقى فاهم. There are many different types of forces that can be seen but can be felt through some natural phenomena. So, forces defined as the fact that attempts to change the object's phase from static to motion and vice versa.
or attempts to change the direction of motion. And now, let's introduce some of these natural phenomena, such as lightning and thunder that cause static electricity. The falling of objects onto the Earth's surface due to the gravitational force. Wind that moves from higher pressure to lower pressure. The strong nuclear forces inside the nuclear reactors that cause nuclear explosions. The attraction of metals to a magnet due to a magnetic force. After knowing the forces that cause natural phenomena, we can analyze and classify the fundamental forces in nature into three categories. Gravitational forces, electromagnetic forces, and nuclear forces. Again, it was explaining the meaning of the force. We that the scientists, they figured out that the forces are classified in three main types. The gravitational forces, electromagnetic and nuclear forces. Okay, questions. Let's do the question about what is meant by on the board. Okay, question. What is meant by the weight of an object equals 30 newtons? يعني إيه إن أنا أقولك the weight بتاع ال object equals 30 newtons. This means إنه the ability of the Earth إنه يعمل attraction to this object equals 30 newtons. يعني ال Earth بيعمل attraction ب 30 newtons towards this object. أهو زي ما إحنا شايفين unit ال force اتفقنا إن هي بتكون newtons. وممكن هنا نكتب just the letter N in capital. طيب. نوت بقى. The effective point of an object's weight is located in the center and it's known as the center of gravity. So it is said that the earth attracts the object towards the center. يعني أكتر point في الأرث اللي بيحصل فيها gravity أو بيكون فيها attraction عالية بتكون center of the earth. ال center اللي في النص. هي دي الإفكتف بوينت دي أعلى بوينت في الأرث فيها جرافيتي بيكون الأتراكشن فورس فيها عالي جدا أول سؤال Find the weight of an object of 100 kilogram mass knowing that the earth's gravitational acceleration is 9.8 meter per square طيب أول حاجة إيه اللي هو طلبه منك إيه اللي انت محتاج تعمله calculation ال weight ده اللي انت محتاج تعمله calculation طيب مين ال givens اللي عندك 100 kilogram يعني ده mass وعندك also the gravitational acceleration اللي هو 9.8 meter squared اكتبها ازاي اهي 9.8 meter square وبتحط 2 اوكي اول حاجة بقى هتعمل ايه هتكتب ال equation بتاعتك ال equation بتقول ايه بتقول إنه to calculate the object's weight you have to multiply the mass times the earth gravitational acceleration سهلة the mass given في السؤال بكم 100 برضو the gravitational acceleration given في السؤال ب 9.8 100 times 9.8 is 980 طيب ما ننساش ال unit أنا بحسب إيه بحسب weight ال weight ال unit بتاعته newton يبقى أول ما تحسب ما تنساش تكتب ال unit بتاعت ال weight which is newton. طيب this was an easy question. تاني question. Calculate the mass of an object if its weight is 280 newton knowing that the earth gravitational acceleration is 10 meter square. هنا عايز ايه بقى المرة دي مش عايز weight. لا. He wants you to calculate the mass. يعني هو عايز الماس ومديك ال weight ومديك ال gravitational acceleration. اهو. يبقى هتعمل ايه؟ انت عارف ان حافظ الرول Objects weight equal mass times earth gravity acceleration بس المرة دي انت عايز الماس يبقى هتعمل weight divided by the earth gravitational acceleration ال weight عندك given بكام 280 اهو divided by 10 ال 10 دي اللي هي acceleration gravity هتديك 28 طيب ما نساش انا بحسب ايه؟ انا بحسب mass يعني لازم ال unit تكون kilogram خلاص؟
يبقى هنا السؤال كان طالب حاجة تانية كان طالب ماس so you have to know أو you have to memorize the equation in order to find أي حاجة من التلاتة weight, gravity or the mass okay note The value of the earth gravitational acceleration changes according to. بنلاقي إن ساعات ال earth gravitational acceleration دي بتتغير زي ما شفتوا كده في البروبلم مرة كانت 9.8 مرة كانت 10 طب هي بتتغير according to إيه؟ بتتغير according to the approach or the moving away from the center. مش إحنا اتفقنا إن the center of the earth هو ده أكتر point فيها gravity. So This means إن لما بنبعد عن السنتر الجرافيتي بتقل ولما بنقرب من السنتر الجرافيتي فورس بتزيد. طيب تاني حاجة إن ذا ترانسفير فروم ون بليس تو أنذر أون ذا إيرث سيرفيس يعني أنا بتحرك على السيرفيس بتاعة الإيرث فأكوردينج تو ذا بليس أور ذا بوزيشن أي أم أون ذا سيرفيس ذيس جرافيتي أور ذا جرافيتيشنال أكسلريشن تشينجز خلاص؟ يبقى احنا كده النهاردة تكلمنا على ايه؟ تكلمنا على اول لسن في يونت 2 اللي هي بتتكلم على الفورسز عرفنا what's the meaning of the force عرفنا the three main types of forces وتكلمنا على اول type اللي هو gravitational force أو gravitational attraction وعرفنا relation between the gravitational force and the weight و how to calculate them أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية ونكمل اللسن بتاع gravity والفورسز